Ja, aan tafel dus Peter van der Meers. Hij maakte vandaag bekend de stop als hoofdredacteur van NC Handelsblad. Negen jaar geleden was het een grote verrassing en een nouveauté... dat een van onze kwaliteitskranten geleid ging worden door een Belg. Eind van het jaar wordt hij correspondent in Parijs voor dezelfde krant, NRC. Uh, weet je nog, uh, ik zei, je kwam nogal met grote stappen de Nederlandse media ingebanjerd. We kenden je niet zo goed. Je was de hoofdredacteur van de Standaard geweest. In België een grote reputatie. Voor ons was je nieuw. Een uh, up-and-coming en een groot talent. Moest je zijn. Uh, en toen zat je hier aan tafel... Ja. Uh, en toen vroeg ik aan jou, wat is het verschil tussen de NRC Handelsblad en de, en de Volkskrant eigenlijk? Precies, en toen maakte ik een fout die mee is bleven achter de volgende negen jaar lang. Wil je toch even laten zien? Uh, als het echt moet, uh, dan <laughs> laten we het nog zien. Nou ja, er is, er is een hoop veranderd. We zijn negen jaar verder. Ja, precies. Setter en wiser. Ja, ja. Wat vindt u van de Volkskrant? De grote concurrent als het gaat om de kwaliteitskrant in Nederland. Ik vind de Volkskrant niet betrouwbaar genoeg. Ik vind het grote verschil tussen wat de NRC is en wat de Volkskrant is. Als het in de NRC staat, is het juist. Soms een dag later, soms zelfs twee dagen later, maar het is betrouwbaar. En de Volkskrant zie ik heel veel verschijnen waarvan je een dag later zegt... nou ja, het zat er toch wel een beetje naast. De klok en de klepel. En dat, dat vind ik minder aan de Volkskrant. Ja, het was je menens. We waren het ook niet gewend... dat er zo over kranten nee. werd gesproken door de collega's. Ja, precies. Uh... Wat vind je nu het grote verschil tussen de NRC Handelsblad en de Volkskrant? <laughs> ik heb toen, toen, uh, toen dacht ik, ik ben in een val gelopen die Matthijs uh, gespannen had. Want uh, ik heb toen gedacht, van, ik moet nooit meer mij uitspreken over andere media. Ik moet, uh, er, is al, er valt soms te genoeg vertellen mm -hmm. over mijn eigen krant. Dus uh, laat ik voortaan zwijgen over andere media. En dat heb ik uh, negen jaar lang gedaan. Maar nu het vraag <laughs> over de Volkskrant... <laughs> want je meende het toen wel. Ja, ik, ik, ja, ik meende het toen uh, wel. En het was tegelijkertijd dom. Uh, ik had dat... Uh, ik heb dat ook achteraf aan Philippe Remarque, de, de hoofdredacteur mm -hmm. van de Volkskrant, gezegd. Van wie ik trouwens vandaag een hele warme en mooie sms kreeg. Uh, uh, dat, ik dat, dat ik dat niet had moeten, uh, had moeten doen. Uh, uh, eigenlijk zie je, in Nederland, en laten we daar vooral allemaal blij mee zijn. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Met de Volkskrant en de NRC heb je twee kranten die elkaar de lucht in concurreren. Mm -hmm. En we hebben nog altijd, ook in vergelijking met veel andere West-Europese landen... Een heel erg goed perslandschap. En dat heeft daar onder andere mee te maken. En wij zijn op sommige vlakken al eens sneller of beter of grondiger dan zij zijn. En zij zijn het ook. En ik weet dat Philippe de eerste krant die hij ochtends opent in de is. En de eerste die ik open is de Volkskrant. Mm -hmm. En dat is ook goed en gezond. Dus... Um, daarmee probeer ik niet slecht te zeggen over de Volkskrant. Nee, dat is je gelukt. Handig, slim antwoord. Ben je, denk, denk je dat je er vanaf bent nu of niet? Nee.